新广，品质生活，欢迎收听《深圳早班车》，欢迎收听《早安郑州》，来关注。还有比跑得快、飞得高更刺激的吗？有，跑得更快，飞得更高。这类企业产生财富管理的机制，这些企业很多不符合我们现在的法律要求，包括公司治理结构。但以香港联交所最距离股市开盘还有三个半小时，刘曼已经准备出门。在深圳，金融从业者从睁开眼睛起，就不会放过任何能变现的消息。就是上班的时间最早，我们下班的时间也是最晚。刘曼是中金公司股票业务部董事总经理，他从事的行业简称投行，全世界最赚钱的行业之一。高薪的代价是每天要工作至少十二个小时，全年无休。等我死了再睡，是这个行业自嘲的一句流行语。距离股市开盘还有两个小时，刘曼要与北京、上海和香港的同事进行四 D 视频通话，这是每个交易日的例行晨会。深圳与香港仅有一河之隔，世界上从未有两个金融中心隔得如此之近。过去的四十年，深圳因地缘优势而兴盛。现在，他正试图成为全球金融的领头羊。为什么好未来在一月五号的时候做了一个五亿美元的增发？那我们预计呢，公司今年是非常有希望达成十五亿新增海外订单的这样一个目标。因为去年我们看，教育、基本教育、基本医疗、基本社保，扶贫加了一块十十万亿的转移支付。晨会上，刘曼一边听同行的分析，一边飞速阅读超过十万字的材料。以此来预判今天中国经济的走向。在深圳，像刘曼这样的金融从业者还有十六万人，每个人都为深圳创造着近一亿人民币的财富。一杯咖啡加一杯清茶是刘曼的习惯，他必须时刻保持清醒，因为他的每一个决定都可能影响数十亿资金的流向。但他又必须控制饮水量。因为在接下来的近四个小时内，他并没有时间上厕所。你想，新业这种一发三百亿，他买什么？早高峰逐渐退场。作为一线城市，深圳的街道远不如北上广拥堵，但这仅仅是表象。三分之一的深圳人依靠地铁出行，时间就是金钱，效率就是生命。注重效率的深圳人不会把时间浪费在无谓的堵车中。九点半。股市准时开盘，深圳的十六万金融从业者迎来一天当中最紧张的四个小时。啊
然后你也可以跟国军说，让他多转点。行，谢谢，没问题，没问题。那个昨天报了一千多亿嘛。每天有八百亿到一万亿的资金流入中国股市。以其在资本市场获得最大的收益。三十年前，深圳证券交易所挂牌营业，曾引发世界股票历史上最大的牛市和抢购狂潮。有点年纪的中国人大都记得，上世纪九十年代初，人均工资只有几百块的时候，深圳股市的市值就达到二十亿。但现在，二十亿，只不过是刘曼的一单交易。今天我们的报告里面也讲了一下，我们要把中港的这个金融股啊重新梳理了一下。呃，我就想跟你说，你要不跟我下一个长单。刘曼坐在交易室正中间，左边是助手与交易员，桌上五个屏幕，两个键盘，一台手机，一张草稿，一个笔记本。还有一台可以同时接通一百条线的电话机。为了避免磕绊而影响到双手的操作，刘曼特意将耳机线扭成麻花辫的形状。在资本市场的竞赛中，赢者获得以亿为单位的进账，输家只能等待下一次机会，甚至淘汰出局。股市瞬息万变，状况随时会出现。今天可以给他三十个亿的大量交易，这个标的，你是这么答应他的吗？我就为了让他能多接一些嘛，我我就直接把那个最低的价格就报给他了。他听到之后觉得这个价格还很合理，然后呢，他们就说他们想接一个比较大的量。那我想呢，客户想接一个大量，对咱们肯定是有好处的嘛。但是你又没算过我们这个账户上有没有那么多啊？呃，这个我还真没有去细看，我我觉得客户要了，我就说觉得好。对，我我理解你很想把这些。风险越大，机会越大，反之亦然。刘曼知道他不能有任何闪失。哎呀，我要跟你商量个事儿啊，我遇到一点，嗯，遇到遇到一点急事。呃，那我知道你其实手上还有一些量。呃，我们谈的价钱是上次一样的这个价钱，一样的责任。我不知道你那里可不可以帮个忙，谢谢啊。没有人能说得清，在这座城市，数字到底可以有多少种排列组合的方式？这里拥有三百六十七家上市企业，市值超过十万亿。二零一八年，深圳的 GDP 首次超越香港，经济总量排名亚洲前五。二楼现场集中。临近正午，股市休盘，刚下火车的求职者们拖着行李，聚集在三河人才市场门口。车都没有，怎么叫？车子可以分期买，分期不了，公司可以先垫资给你一次性买回来。膝盖骨折一单嘛，那也是十单就七十五嘛，那四十单就差不多三百块钱了嘛，是不是？加上其他福利的话，就三百多块钱一天了。这个工作是还是比较好的。你看一下，我们这个很多都是一万块钱以上的，真的可以的。这个、这样的叫卖在三河人才市场持续了将近四十年。这里曾是全国最大的人才市场之一，每年至少有二十万人在这里找到工作。打工仔来自周边省份，湖南、广西、贵州、重庆，他们的想法简单务实，打工挣钱。环境发展的福利待遇也是非常的好，吃住行全部都帮帮大家解决。长因为它是在吸尘器的，那么我们年龄这一块十八到四十五岁以内啊，必然是是不需要毕业证什么之类的啊，没那么复杂。在三河。一切关于出身、学历、年龄、人际关系的差别都被抹去，只要有一张身份证，所有人就站在了同一条起跑线上。没有心到没有，没有心。林强、林志明，没有问题吧？
告诉大家，所有人就在那里休息等会啊。那我们等下搞完了，等大巴车我们再统一安排过去，好吧？再休息一下啊。每天中午，五辆大巴从三河市场开出，将达成招聘意向的工人运往散落在深圳各个角落的企业。在三河，人事招聘经理们永远行色匆匆。十几年前，深圳的厂子多，求职者不够用，要抢人。现在城市产业转型升级了，求职者们和一万五千家企业一起向周边城市转移。对留下的企业而言，人还是不够用，还是要抢人。而且这些年来，人事经理们还迎来了新的噩梦。新生代农民工与父辈们不同，他们开始有了职业规划，和写字楼里的白领一样。职业晋级的法宝是跳槽。刚下午班的黄洋利用午饭时间来到三河市场。三年前，他高中毕业，从四川来到深圳淘金。两年里，他换了四份工作，做过质量检验和电话销售。现在，他打算再次跳槽。我们现在找学徒，对不对？学徒什么学徒啊？就电工、钳工学徒，比这个有前途。薪资待遇大概要多少？啊、呃，大概啊、呃、六千左右吧。六千？嗯。六千，如果你是之前做过有工作经验的，我们这里可以给得到。你没工作经验嘛？结果的话，你一去，他现在还肯定上不了手。结果你再快，我也得培养你三三个月左右。就是在学徒期间，学徒期间给你到给到五千左右。但是像我们以前的七零八零这一代啊，我在这厂也干了十来年了，刚刚进来，刚刚进来也是年轻小伙子，没想干这么久的。啊，但是你当时你你一看，哎，可以嘛，各方面待遇是吧？工工作工作方面氛围都可以啊，你还不干下去了？十年一晃就过了。主要是用单位要稳定点，要长期做，因为毕竟如果培养一个人，你做把时间走了啊，流失嘛。你对你对我都是流失啊，是吧？五千多，这个没什么犹豫的了，找工作这样的，犹豫这工作就没了。啊、嗯、啊，现在和黄洋一样，正处于事业上升期的年轻打工者，经常利用午休时间来寻找跳槽的机会。有些人可能在几年后知难而退。离开这个中国生活成本最高的城市，也有些人会遇到机会，在这个移民城市扎下根，成为炙手可热的人才。同志们，大家早上好。好，早上好，非常好。像李先生的话，他要求的话，大概在五十六万左右。嗯。另外一个候选人孙先生，现在也是比较年轻。他薪资七万呢，目前的话是五十万左右。有两位啊，一位楚先生，他们薪资还是要求有点高的。这个还有他吗？他目前的一个年薪在八十万左右。然后他的一个要求的一个期望薪资在八十万以上。然后还有一个副部长的职位啊，也是。制造业走了，高新企业来了，深圳的人才需求发生了转变，三河市场也在调整布局。张雨婷的团队就是三河市场的希望，她的身份是职业猎头，主要服务于年薪二十万以上的高端人才。几乎是一夜之间，深圳聚集起全国近半数的猎头公司。任先生。哎，你好，您到啦！非常感谢啊，感谢您的光临。来，往这边请。呃，我们这个厂销售额会大概是一点五个亿左右、嗯。一直以来走的就是一种，啊、呃，传统工业型的。所以说，我自己在想、嗯、自己跳到另外一个圈子里。薪酬这一块，您现在的一个啊、呃、年薪大概是多少？年薪？嗯。啊，年薪是五十万。呃，那您希望的薪酬呢？我希望的一薪酬，希望在上面应该能加上个百分之十五以上。嗯。哎
，深圳有种奇怪的魔力。来到这座城市的人，哪怕性格再腼腆，也会变得勇于谈钱。在这里，明码标价是效率的同义词，客套和谦让，反而一不小心就成了浪费时间。假如是跟您目前差不多这种情况，您觉得可以根据他的一个具体职位来考虑吗？只要是我达到我的呃理想的一种我要想做的一件事，嗯，我可以去做方面的去调整，嗯，哎、呃，因为我本身是想，刚才也聊到了，往一些更多的一些智能化去去发展。深圳的午餐时段比大多数城市都要长，但深圳人的用餐时间却是最短的。工作的间歇，抽空吃点东西，是深圳人的常态。他们每人一天要点一单以上的外卖，吃的比全国人均贵五块。皮蛋瘦肉粥是销量最高的菜品。但在深圳，有一种人是不用吃饭的。悟空，悟空，啊，你知道我是干什么的吗？你是拍纪录片的呀。你愿意拍纪录片吗？不愿意。为什么呀？不挣钱。因为你一定是 pos 完之后，你下一个东西才能买的嘛。每天中午，高新科技从业人员成为全深圳最勤劳的人。一半是因为他们实在很忙，另一半是因为这些新兴公司大多实施了弹性上班制，不再整齐划一的区分工作与休息时间。中午好呀，熊总。悟空，悟空。啊？往前走。往前走，再走我就要掉下去了，我不能走了，我要回去。熊友军还没有吃饭，整个中午他都在测试悟空的应激机能。悟空，悟空，哎，提醒我五分钟之后开会。这里是深圳的西南端，有一种说法是，因为这里有着陆地上最南面的山，所以被称为南山。即使是在这座以年轻著称的城市，南山也算得上新区。曾经，这里有领全国风气之先的蛇口，有中国最早的主题公园“世界之窗”和“欢乐谷”。今天，南山聚集了众多高新技术企业，开发人工智能 ，GDP 超过五千亿人民币，在中国的城市辖区中名列第一。专利技术是他们可持续发展的原动力，在中国，每四件国际专利申请中，就有一件来自南山。悟空就是一个集多种发明专利于一体的产品。悟空，悟空，给我打一个功夫。手啊和脚，还有那个起来那个动作，他们当时那个动作设计师有一点小问题。发现问题，然后改进解决，这是互联网模式下的产品迭代。这支团队几乎都是理工科出身，没有什么问题是公式解决不了的。如果有，那一定是公式用错了。是多机的那个壳子，中英句没有，应该是没有弄好
没有达到要求，是吧？导致那个齿轮和齿轮之间那个中间太小了，被卡死了，所以后来把模具给改了。在深圳，所有的发明都指向两个目标：量产或者更有效率的量产。这使得所有高精尖的技术都变得离普通人的生活很近，也使得研发人员更加忙碌。一点半，桂佳勋正在制作一款智能眼镜，它的功能等于一部手机。我们做的是一款智能眼镜，可以直接通过近腿的震动听到声音，听到音乐。他们不光得创造前所未有的产品，还得思考流水线怎么才能转得更溜。有时甚至兼任市场推广，摇一下头，然后他会跟你说话。这边是我们可以去预测一个房颤的一个模型。那我只要把这个芯片数据采集到一段时间输出来，我一到这个模型一算就知道啊，你这个人有房颤风险。作家木心有首诗叫《从前慢》。有人说，深圳的科创人也心有戚戚焉。在这里，一生不能只爱一件产品。但是呢，未来其实我们觉得，呃，有很多种驱动方式，做机是其中一种。未来其实我们希望还在做的是那种电子肌肉。半小时前还在对悟空倾注爱情的熊友军，一转身就要研发新的黑科技。在冰箱里面拿一个苹果出来，然后给人家老人家送过去，这个都可以做到。这真的就是一个仿生的机械手一样，拿一个鸡蛋呐、啊，或者拿一个苹果啊，这样去从那里面抓出来，这个就非常，就非常有，有感觉了。这是熊友军的团队正在研发的新产品，大型仿人服务机器人。啊，我知道机器人未来一定是未来发展的趋势，未来机器人一定会走路，千家万户成为我们生活的一个伴侣。就是因为相信，所以看见，而我相信这一点，这种信念支撑着我们去在这个机器人产业里面去探索。没有做不出来的手机，只有想不到的款式。在智能手机出现之前，华强北的手机绝对独领风骚，伴随它的是毁誉参半的口碑。但现在，这里早已不是手机一家独大。午后是华强北业务最繁忙的时刻。来自世界各地的批发商克服时差，不约而同在这个时间挤进华强北，只为赶在物流截止前将货发出。这些司空见惯的柜台。在华强北有一个专属名称——一米柜台。最贵的时候，一米柜台的月租金达到三十万，曾经为深圳贡献过五十个亿万富翁。现在，一米柜台的租金均价从每月三十万回落到每月三千块，但这一米依然是商家必争之地。OK。每天下午，林小娜都要做同一个动作，打包封箱。随后，等待了一天的拉货小哥们开动，把商品从华强北拉向世界各地。每天，他们运送的货物总价
超过八亿人民币。但是，华强北并不只有地面，在华强北的高空，人们过着另一种生活。Did you Did I tell you what the problem was? So basically, now we have an issue where the frames are cracking. Can you see that? 依然是司空见惯的办公工位，在华强北，他们也有了一个新名字——一米台面。企业工商登记的最小单位是一个房间，而在这里，每一张桌子都可以注册一个公司。但想要进驻这里，华强北定下了苛刻的筛选规则，必须是正在进行创业的团队，创造的产品必须和华强北现有的业态有关系。这个全球最大的电子市场，希望开发出一种以创业带动产业的新模式，并为此不惜投入。除了创意必须是独家的，其余条件华强北都一手包办。前台、洽谈区、会议室，这些办公的标配。甚至包括资金来源、生产加工、货源渠道、市场销路，只有想不到，没有华强北提供不了的资源。Is that we all are workaholics? We all love work, and we all want to be a better version of ourselves compared to like yesterday. And so that growth mindset is 100% there for a lot of the people here. 当然。创业者也需要付出一点代价，有时候要当一只被参观的稀有动物。几乎每天都有来自全球不同国家的考察团，人们都很好奇，从山寨到大众创业，深圳能打通这个新的华强北模式吗？俯瞰深圳，这是一个狭长的城市。每平方公里生活着近六千人，这样的人口密度是全国平均水平的四十一倍。这意味着深圳缺地，但是来了就是深圳人。为了容纳源源不绝的新深圳人，这座城市拿出了看家本领——深圳速度。四十年间，一边向天要地。成为全世界拥有最多摩天大楼的城市，一边向海洋圈地，填海六十九平方公里，相当于再造了两个澳门。但这个城市里有一半的人，依然居住在城中村。下午三点，廖锦河的店在南头古城重新开张了。像这样的城中村，深圳还有一千四百二十七个，他们约占深圳面积的六分之一，生活着一千一百万人。和其他地方的城中村一样，南头古村也有着逼仄紧促的握手楼，操着不同方言的外地人，用他们自己的方式诠释着生活。廖锦和在城中村住了三十年。靠着经营小杂货店，拉扯大了三个儿女。三十年后，政府开始有计划的把城中村变得宜居，廖锦和的小店也在其中。
，城中村几乎是每个来深圳打拼的人落脚的第一站，因此深圳人对城中村多了份宽容。人们不把城中村看成是暂时的跳板，反而更多把它视作为家。于是，像廖锦和这样的三十年老字号，就在不经意间丛生。这座新生城市的移民关系，也在城中村里沉淀下来，成为邻里。下午四点，一场规模巨大的跨城际迁徙进入高峰。在深圳，平均每天有六十六万人次、四万多辆车船往来于深圳与香港、澳门之间。三万名跨境学童从香港不同的学校放学，汇聚到深圳各个口岸。他们身着不同颜色但齐整的校服，背着印有不同校名的书包，胸前挂着回乡证和回港证，在校车的护送下排队通关。第二天早上，再以同样的路线出发，周而复始。在深圳的十五座口岸当中，罗湖口岸独占了每天客流量的三分之一。最高峰时，一天有近四十万人过关，相当于一座中等城市的人口，在罗湖桥狭窄的通道上。二十公里外，每天一百多趟高速动车组往返内地与香港之间。从深圳到香港市中心，只需要十四分钟。这意味着，在深圳上班的香港人，每天五点半下班，六点半就能准时出现在香港和朋友聚餐。便利的手续。使得深圳与香港的生活逐渐不分彼此下午四点，深圳的小学也准时放学。刘坤今天不仅要接自己的女儿，还要带女儿的同学江帅恒一起回家过夜。但江帅恒还不知道这个安排。喂，小静，孩子的东西呢？考验眼力的时刻到了。深圳是中国唯一一个全市统一校服的城市，所有学生整齐划一。刘坤必须在第一时间找到江帅恒。还有江帅恒呢？好在，他已驾轻就熟。在旁边，在旁边等我一下。出来了，出来了。在旁边等我一下。
旁边，等我一下啊，不要走啊！即使没有太多时间做解释，江帅恒也明白，今晚自己又要共享同学的妈妈了。妈妈加班的时候，会把我送让祖母妈妈来保管。江胜恒来了，头要抬起来啊！首次，这是深圳独有的人际景观。难过完了是算数。哎呦哎呦哎呦！把头抬起来。那个江胜恒把头抬起来。冰鞋，不是这个数了，这是数学的数。算数数字不是。哦对。现在深圳的小学生将近一百万，老年人口则比全国少一成。深圳几乎没有老龄化的焦虑，却有着缺失老年人带来的家庭缺位。核对完以后，然后自己批改。父母抽不开身照顾孩子的时候，只能求助没有血缘关系的人。江胜恒，你要吃肉的，对不对？嗯。来个榴莲的，要不要？嗯。<笑>这种全新的互助模式被戏称为“共享家长”。从一年级到三年级，频繁的时候，江帅恒几乎每周都要在刘坤家借宿一夜。第一次睡觉之前。他可能觉得没有父母在身边，呃，心里比较难过，呃，望着夜幕也不出声。出来吃饭。哦，好好好，好好好，好有办法，啊，好了，出来了。快点出来，不然我就要进去抓人啦。过来，过来。吗？估计嘴都被堵住。江胜恒吃起饭来很认真的，<笑>不错不错。特别喜欢周末，就就就愿意跟周末在一起玩。你这个家伙，两个人吃点青菜吧。嗯。我觉得既然来了，我呢也不会说把他当成一个外人。<笑>我希望这个小孩子好，就算是他不喜欢、不情愿，我觉得好的地方都会要求他去做，像要求自己的小孩子一样。好苦啊，好刺激，是不是？青菜杀手他画了三层的一个房子，啊，一楼住他，啊，然后呃，这个二楼住的是周末，三楼可能是放玩具之类的。我也觉得比较诧异。说你才几出呢？我们说十年前吧。我想这种关系还不是这么明显，就是人与人之间的关系啊。当他没有完整的，或者是没有那么多人去帮他的时候，人的智慧就会呃迸发出来。下班的时间，深圳七条地铁线路的一百九十九个车站里，有一万三千人轮流提供着志愿者服务。城市的移民继续以另一种方式抱团取暖。跟你没有关系。呃，你可以去那个呃那个人工售票那里问，他们他们是专业的，好可惜嘛。在早晚高峰，无论是探亲、旅游或是打工的人们。都能在这个陌生的城市里找到一点能接触的人气。你这里走到底，看到屈臣氏就左拐
。对呀，国民换成七号线，其实只能下不能上。好好好，谢谢你啊。一场婚礼准时开始。深圳的婚礼不止集中在周末，几乎每天都有新人步入婚姻殿堂。然后觉得未来的路真的很长，我们能够长长久久，永远幸福下去。作为移民城市，这里南方城市的特点并不显著，但在婚礼这件事上，却遵循了晚上宴请的南方习俗。毕竟，白天的节奏很难与浪漫同步。婚礼现场只有五十把椅子，这是新郎新娘慎重决定的数字。他们既不想请太多人参加，也请不来太多人参加。在深圳，独自打拼的年轻人，谁也没有宴开迁徙的关系网。人们自主选择孤单，自主选择狂欢。夜晚到来，深圳披上华美的外衣，开始展现出另一张面孔。每个窗口都有不同的理由加班。早上九点上班，晚上九点下班，每周工作六天。这种被戏称之为“九九六”的工作制，早已成为深圳的标配。如今，“九九六”又被“七幺六”取代，一周工作七天，每天十六小时。根据打车软件和外卖软件的统计，科兴科技园。是中国加班时间最长的大楼。在距离科兴科技园五百米的天桥上，王鹏正考虑如何向即将见面的客户销售他的共享红包软件。两位好，这是我们的孙总。哦，来，你好，孙总，坐，请坐，请坐。这是我们这个共享红包软件的首席设计师。我叫王鹏，好，哎，好。二位今天是有什么？如果离得够近，就能听见他们在谈论每分钟几百万上下的生意。在地图上捡红包，捡红包了再显示一遍您的五秒广告，显示您五秒广告了，再显示一个现金内容，那么客户、用户就拿到了现金，强制性的看他两看您两次五秒钟广告。啊，羊毛出在猪身上，让狗买单，挺聪明的。关键是你们的市场有什么方面的考虑，能不能告诉我们？接下来我把钱给你们，你们怎么花呀、啊？一个人给一块钱的话，你一千万能给到多少个人？而且你的成本只有一块钱。但是呢，我在全国的范围去推广，这对你来说，你能不能跟得上我们全国市场一个推广的一个脚步？那好，那如果我多给你点呢？比方说两千万、三千万。并不是每个点子都能获得投资人青睐，不现实。为什么呢？我没有必要把我的时间和精力花在你这里。嗯，你解决不了我的问题的时候，我们一切谈的都是无效的。明白。明白。明白。在深圳，每四个人里就有一个老板，而为新手老板们提供投资的机构有四点六万家，占全国的三分之一。互联这一部分，我们现在现在有点问题啊，因为你现在数据量达不到。最勤奋的创业者，一晚上最多能跑五个局；但最有前途的创业者，能在一个局里打动五个投资人。我两天没睡，明天早上我睡一觉。行了，明天我们遇到另外一个投资人。周旋于客户和投资人间的一天结束。创业者王鹏的生活才正式开始。把这个创意给添出来，今天晚上就，然后睡了，明天大不了，明天直接去见客户去。是。夜，对于王鹏而言还很长
，二十五万一百二十七号二十五万，三十二万有了，一百一十七号三十二万，四十万有了，三十二号五十万，成交胜利了。十点，一场竞拍进入高潮。十八万 ，Harry。三十八万元有，二十六号 Harry， 五十五万有了 Harry，Harry 八十五万 ，Harry 说一百万，是您的 Harry， 二十六号 Harry，Thank you， 啊，谢谢，这是 Harry。二零一八年，深圳有七十七人入选胡润全球富豪榜，人数仅次于北京、纽约和香港，他们的身家都超过十亿美金。这一晚，三百位来自全国各地的明星和商业领袖，拍出了近七千万善款。拍卖所得将捐助贫困地区，用于孩子的教育。最近十年，深圳累计捐助的扶贫款项超过十五亿人民币，参与其中的多数是民营企业。深圳人还记得那句老话：“达则兼济天下。”凌晨，深圳终于回归宁静。在城市的正中心，已经连续营业十二年、十万个小时没有打过烊的二十四小时书吧，收容着这座城市里不眠的人。在书吧里过夜的理由各不相同，有赶作业的学生，有做报表的白领，也有单纯来睡觉的。人们彼此保持着默契。在安全范围内做一个安静、温暖的陌生人。网络啊，或者是朋友他的介绍，你过来的时候。说到书吧，我蛮喜欢我们门口的那句话：“当整个城市堕入黑暗，这盏灯仍然为你点亮。”今天，贺亚荣读完了一本书，他正将自己的心得写在纸上。这是一个小小的游戏，贺亚荣的这份思考将通过店长黄威的手，包装在新一册的书本上，待有缘人取在手中，成为知识海洋里一道连接彼此的小道标。深圳是全国最爱阅读的城市，过去的三十年里，深圳人均图书购买数量一直蝉联全国第一。在深圳，最畅销的是财经类书籍。除此以外，深圳人还热爱成功学、心理学和小说类读物。在白天的繁忙之后，这座城市也要在漆黑的深夜里，为自己找一片栖息精神的永无乡。几个小时之后，深圳又将恢复喧嚣。全年无休，一路狂奔，奔向一个谁也无法预测的未来。